In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Dann gibt es Schulzeugnisse. Nun, bei dem einen oder anderen geht es dann um schlechte Noten, vielleicht um die Versetzung oder den Übergang aufs Gymnasium. Und das kann einem manchmal die Freude am Lernen verderben. Seit Jahrzehnten gibt es unter Experten einen Streit darum, ob es in der Schule überhaupt Noten geben sollte. Wir zeigen Ihnen heute, warum die Noten vor Jahrhunderten in die Schule kam und wie man Leistung ohne Noten durchaus bewerten kann und was aus Schülern wird, die in der Schule keine Noten hatten. Zur Einstimmung haben wir uns mit einer jungen Frau getroffen und die redet ganz offen über ihre sehr persönlichen Erfahrungen in Sachen Schulnoten. Die erste bis vierte Klasse auf der Grundschule war ziemlich unbesperrt. Immer eins nur und zwei und eine zwei war eigentlich schon schlecht. Die Schule an sich war gar nicht so das, das Thema Lernen, das war eher so nebensächlich. Ja, man ist hingegangen, weil man seine Freunde treffen wollte. Und das war eigentlich ganz entspannt und sehr viele gute Erinnerungen an die Zeit. Ich bin dann ab der fünften Klasse auf ein Gymnasium gewechselt, in eine Leistungsprofilklasse. Der Fokus von Spielen und Freunde treffen hat sich dann komplett auf Lernen und auf die Schule geändert. Ich habe ja schon viel länger dann Schule gehabt als andere Leute in meinem Alter. Und dann wirklich noch bis abends dran saß und danach eigentlich wirklich nur noch schlafen gegangen bin. Selbst am Wochenende musste man trotzdem weiter lernen. Am Anfang wurde es auf einmal deutlich schlechter. Da habe ich, glaube ich, sogar wirklich angefangen zu weinen weil ich nicht verstanden habe, warum ich jetzt auf einmal eine 5 bekomme. Also das war vor allen Dingen von den Lehrern, dass sie immer gesagt haben, wenn du keine guten Noten hast, ja, dann schaffst du es halt nirgends sowas im Leben jemals zu erreichen und du wirst dann niemals was schaffen. Das hat sich dann aber so auf mich selbst ausgewirkt, dass Lernen an sich dann quasi mehr zur Qual wurde, weil ich muss das machen, weil sonst kriege ich schlechte Noten und dann ist alles, alles vorbei. Da wurde es dann halt auch wirklich so, dass meine Mutter mich daran erinnern musste, du musst jetzt auch noch mal was essen. Also, dass sie wirklich in mein Zimmer gekommen ist und mir Essen gebracht hat, weil ich halt nicht mehr alleine runtergekommen bin zum Essen. Das war schon ein ziemlich elitäres Gehabe, dass das die Eltern auf Elternsprechtagen den IQ ihrer Kinder miteinander verglichen haben. Und ich bin in der Zeit dann auch wirklich krank geworden. Also, dass ich nicht mehr viel zur Schule gehen konnte, weil mein Körper einfach quasi zugemacht hat und ich dann ziemlich oft auch beim, beim Arzt deswegen war, weil dann halt wirklich ich immer wieder krank wurde. Ich weiß noch, das hatte ich in, in einem Mathe-Test, wo mir das erste Mal wirklich passiert ist, dass ich einfach auf die Aufgabe geguckt habe und nichts mehr gesehen habe. Also ich habe die Aufgabe gelesen, aber nichts verarbeitet an der Aufgabe. Das heißt, ich saß auch wirklich die ganze Stunde da und habe im Endeffekt nichts hingeschrieben. In der 10., Ende 9. Klasse meinte ich, okay, ich will kein Abitur machen, weil das schaffe ich eh nicht. Mit den ganzen schlechten Noten habe ich ja jetzt schon, wie soll ich das erste Mal Abitur dann schaffen? Ende 10. Klasse wurde dann die Leistungsprofilklasse aufgelöst. Das heißt, man kam in einen normalen Klassenverband rein. Niemand hat erwartet, dass du noch besser bist. Und niemand hat sich über deine Noten lustig gemacht oder einen Kommentar dazu gemacht. Ja, ich glaube, das war ganz gut, dass die Grundeinstellung dazu einfach viel lockerer war. Und 11. 12. Klasse habe ich im Endeffekt mein Abi mit wirklich Leichtigkeit mit 1,9 gemacht. Ich habe immer noch gelernt, aber ich habe halt nicht meine ganze Freizeit dafür aufgewendet. Also ich habe auf einmal auch mal was anderes gemacht. Und dann habe ich direkt angefangen zu studieren und ich habe ein Geografiestudium angefangen. Das mit den guten Noten hat sich weiterhin durchgezogen. Und dann kam auf einmal eine schlechte Note und die war nicht mal wirklich schlecht, die war nur schlecht im Vergleich zu den anderen Noten, die ich davor hatte. Das war eine 3. Und dann hat auf einmal dieser Leistungsdruck wieder angefangen, denn jetzt habe ich halt eine schlimme Prüfungsangst. Wenn ich zur Klausur jetzt gehe, muss jemand mitkommen und mich hinbringen, weil ich alleine nicht hingehen würde. Also mein Körper reagiert dann auch ziemlich intensiv drauf, das heißt, mir wird schlecht, ich kann mich sogar übergeben, ich bekomme äh, Fieber, ich bekomme Zittern. Ich ich bekomme halt richtig Panikattacken. Ich hatte letztens eine mündliche Prüfung und da ist es dann wirklich schlimm gewesen. Ich saß dann, habe nur auf meine Hände geguckt und selbst wenn sie mit mir gesprochen haben, nichts rausbekommen. Es ist nicht die Angst durchzufallen, denn ich bin bis jetzt noch nie irgendwo durchgefallen, <lacht> sondern es ist wirklich die Angst, dass die Note nicht gut genug ist. Ich 
glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, dass das wirklich auch damals mit, mit den Schulnoten irgendwie zusammenhängt, weil ich damals halt doch immer schon sehr davon abhängig war und quasi dieses Feedback durch die Noten bekommen habe, die schlecht waren. Und dann wurde halt auch irgendwie alles andere drumherum schlecht. Und ich glaube, dass dieses Notendilemma sich jetzt einfach weiterzieht in einer anderen Art. Das ist jetzt mein Plan, dass ich mich da wirklich jetzt sage, okay, ich versuche die Therapie zu machen, damit das weggeht. Alexandra ist vielleicht ein extremer Fall, aber aus meiner eigenen Schulzeit kenne ich ganz ähnliche Fälle. Man muss sich klar machen, etwa 5% der Schüler haben eine derartig große Schulangst, dass sie unter körperlichen Symptomen leiden, Bauchschmerzen haben, Kopfschmerzen haben, überhaupt. Etwa die Hälfte aller Schüler hat Angst vor schlechten Noten. Und das spricht doch eher gegen Schulnoten. In dieser Sendung wollen wir zeigen, was passiert, wenn es keine Noten mehr gibt. Und ich weiß, da gibt es Vorurteile. Da gibt es viele, die sagen, oh, oh, das ist Kuschelpädagogik, antiautoritäre Erziehung, die Kinder lernen nichts, wissen nicht, wie gut sie wirklich sind. Aber das meinen wir nicht damit. Es geht nämlich darum, die Leistung der Schüler anders und vielleicht sogar genauer zu beurteilen. Am Ende der Sendung können Sie sich selbst ein Bild davon machen. Aber... Auch das ist klar, es gibt viele Menschen, die argumentieren für Noten. Und wir haben mal nachgefragt bei Lehrern, Eltern und Schülern. Wozu brauchen wir eigentlich Noten? Die Lehrer. Josef Kraus, Oberstudiendirektor, Deutscher Lehrerverband, Abitur 1969. Note 2,2. Noten sind äh, wichtig in erster Linie für die Schüler als transparente, eindeutige, doch ziemlich objektive Rückmeldung. Leistungsgesellschaft bedeutet natürlich auch Leistungsschule in entsprechender pädagogischer Ausrichtung mit der entsprechenden Rückmeldung. Es wäre den jungen Leuten kein Gefallen getan, wenn sie ohne diese eindeutige, transparente Rückmeldung bis zum 18. und 20. Lebensjahr einfach so vor sich hin wursteln könnten. Und dann kommt aber der große Hammer im Betrieb, wo es dann heißt, so Moment mal, aber jetzt wird gemessen. Die Eltern. Regine Schwarzhoff. Architektin. Elternverein NRW. Abitur 1973. Note 2,3. Für Kinder ist es wichtig, dass sie Noten bekommen, mit denen sie jetzt merken, Leistung wird bewertet. Von klein an messen sich Kinder am Miteinander. Sie gucken, wer kann am schnellsten laufen, wer springt am weitesten, wer klettert am schnellsten die Bäume rauf. Sie wollen wissen, wer kann was besser und wer kann etwas anderes besser. Die Schüler. Monika Tschütsch, Schülerin, Schülerunion Deutschlands, Abitur 2017, Note 3,4. Noten sind natürlich auch Motivation. Also gerade Leute, die später ein bestimmtes Fach studieren möchten und einen bestimmten Notendurchschnitt im Abitur oder in einem anderen Abschluss brauchen, sehen natürlich ihre Motivation da drin, sich noch mehr in den bestimmten Fächern anzustrengen, gerade in denen, wo vielleicht auch ihre Talente sind. Aber wenn ein Schüler natürlich schlechte Noten bekommt, dann ist das auch ein Zeichen für ihn, ich muss mich in diesem Fach verbessern. So wie diese drei Vertreter von Lehrern, Schülern und Eltern sagen drei Viertel aller Menschen hierzulande, wir brauchen Noten. Und warum? Ein ganzes Leben lang werden wir benotet und die Schule bereitet uns darauf vor. Aber stimmt das wirklich? In unserem derzeitigen Bildungssystem haben Noten eine gewichtige Rolle. Sie beeinflussen nämlich die Abschlussnoten, das weitere Leben. Nehmen Sie zum Beispiel... Ein Abschluss und danach wollen sie studieren. Nun, eigentlich sollte jeder Schüler mit einem Abitur berechtigt sein, jedes Fach zu studieren. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Denn jedes zweite Studienfach ist belegt mit einer Beschränkung. Stichwort 
numerus clausis. Und wenn man sich das dann mal bundesweit anschaut, merkt man, das ist unterschiedlich von Land zu Land. In Bremen zum Beispiel sind 70 Prozent aller Studienfächer mit einem NC behaftet, in NRW etwa jedes zweite und in Thüringen 26 Prozent. Aber man muss sich das klar machen, das Abitur befähigt eigentlich zum Studium. Konkretes Beispiel. Sie machen ein Abitur, ein gutes Abitur, Note 2.0. Und dann wollen Sie Psychologie oder Medizin studieren. Klappt nicht. Die Tür ist zu. Also nicht jeder Schüler kann genau das studieren, was er sich wünscht. Und man muss sich fragen, ist das gerecht? Das wäre es nämlich nur dann, wenn Noten auch tatsächlich beurteilen könnten, für welchen Beruf sich jemand eignet. Also eines ist klar, Noten sortieren aus. Und Noten hatten ursprünglich eigentlich einen tollen Nebeneffekt, denn sie sorgten, wie Sie gleich sehen werden, für mehr Gerechtigkeit. Die ersten Vorläufer der Zeugnisse entstanden Ende des 16. Jahrhunderts. Damals war Schule ein Privileg der oberen Schichten. Höhere Bildung gab es nur auf den Lateinschulen. Die waren teuer und nur für Reiche bezahlbar. Arme Kinder hatten nur eine Chance auf höhere Bildung, ein Empfehlungsschreiben für ein Stipendium. Diese Schreiben hießen Benefizienzeugnisse und wurden auf Bitten armer Schüler ausgestellt. Beurteilt wurden vor allem charakterliche Eigenschaften. Auch der Jesuitenorden stellte solche Wohltätigkeitszeugnisse aus. Darin verwendeten die Jesuiten zum ersten Mal auch Ziffern. Es ist der Beginn des Notensystems. Und die Jesuiten waren es auch, die es perfektionierten. In ihren Schulen sollte eine katholische Elite herangezogen werden. Dafür entwickelten die Jesuiten eine moderne Schulordnung. Zum ersten Mal gab es nach Jahrgängen sortierte Klassen. Und zum ersten Mal spielte die Leistung eine Rolle. Wollte ein Schüler in eine höhere Klasse versetzt werden, musste er eine Prüfung ablegen. Um die Leistung zu bewerten, entwickelten die Jesuiten ein sechsstufiges Benotungssystem. Das Schulzeugnis war geboren. Mitte des 18. Jahrhunderts hatten auch andere höhere Schulen das Zeugnissystem der Jesuiten übernommen. Immer mehr Länder führten die allgemeine Schulpflicht ein. Dadurch kamen auch mehr Bürgerkinder in den Genuss von Schulbildung. Die Universitäten aber waren noch immer vor allem den Söhnen des Adels vorbehalten. Doch die Zeiten wandelten sich. Von den Uni-Absolventen wurde mehr verlangt als noble Geburt. Man brauchte jetzt fähige Leute in der entstehenden Industrie, im Militär und den komplexer werdenden Verwaltungen. Daher hatte Preußen 1788 ein Reifezeugnis eingeführt, das die Tauglichkeit der künftigen Studenten nachweisen sollte. Das Abitur. Hier wurde der Leistungsstand der Abiturienten zunächst mit Noten von 1 bis 3 beurteilt. Nur wer gute Noten und die richtige Gesinnung vorweisen konnte, durfte studieren und hatte Chancen auf ein begehrtes Amt im Staatsdienst. Erstmals entschied nicht mehr Abstammung, sondern Leistung über den Aufstieg. Vom Abitur aus setzte sich das Prüfungssystem der Zeugnisse und Noten immer mehr durch. 1919 kamen die Zensuren in der letzten noch notenfreien Bastion an, der Grundschule. Von nun an konnten ärmere Schüler durch Leistung statt durch Empfehlungsschreiben auf die höhere Schule gehen. Zeugnis und Noten wurden damit endgültig zur Eintrittskarte für den gesellschaftlichen Aufstieg. Noten waren ein enormer Schritt zu mehr Gerechtigkeit, denn die Chance auf Bildung wurde abgekoppelt von der Herkunft. Noten sollen bewerten, wie gut ein Schüler den Unterrichtsstoff beherrscht. Das ist auch gesetzlich so vorgeschrieben. Aber jetzt machen Sie sich mal Folgendes klar. Sie haben eine Klasse mit Schülern und die fördern Sie. Die fördern Sie so richtig mit dem Ergebnis, dass die alles verstehen 
Und was macht man dann? Man gibt ihnen gute Noten. Nun, genau das passierte in Bayern einer Grundschullehrerin, nämlich Sabine Czerny. Sie motivierte, förderte ihre Schüler. Es gab gute Noten und dann gab es Protest. Protest von den Eltern aus der Parallelklasse, Protest von den Vorgesetzten, die sahen sogar den Schulfrieden gefährdet. Und die arme Lehrerin wurde kurzerhand auf eine andere Schule versetzt. Das Hauptproblem bei Noten ist unsere Erwartung. Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit, Sie schreiben eine Klausur und dann gab es ja den bekannten Notenspiegel. Und wenn man sich das genauer anschaut, merkt man, der folgt einer bestimmten Verteilung, einer gaussischen Normalverteilung. Also da gibt es dann einige, die haben eine 1, wenige und genauso gibt es wenige, die haben eine 6. Aber eigentlich sagen diese Noten wenig aus darüber, ob nun die Schüler tatsächlich den Stoff wirklich beherrschen oder nicht. Hier wird eher verglichen zwischen dem einen und dem anderen Klassenkameraden. Und das ist nicht der einzige Faktor, der die Noten beeinflusst. Sechs Ziffern. Eindeutig, klar und objektiv. Bei gleicher Leistung gibt es die gleiche Note. Aber stimmt das überhaupt? Nehmen wir Anna. Sie ist zehn Jahre alt und geht in eine Klasse mit 30 Schülern. Anna schreibt häufig eine 2. Würde sie in die Parallelklasse gehen, wo viele Schüler gute Arbeiten schreiben, wäre sie nur noch Durchschnitt und bekäme vielleicht nur noch eine 3. Und nicht nur das, wenn über 1000 Lehrer einen einzigen Aufsatz von Anna bewerten würden, sie bekäme sehr unterschiedliche Noten, von 1 bis 6. Bei Deutschaufsätzen ist das vielleicht wenig überraschend. Der Interpretationsspielraum ist schließlich größer als in Fächern wie Mathe. Aber so einfach ist das nicht. Bei einer Mathearbeit werden Lösungswege und Ergebnis unterschiedlich gewichtet. Auch hier gilt, 1000 Lehrer gleich viele unterschiedliche Noten. Und es geht noch weiter. Sogar ein und derselbe Lehrer würde Annas Mathearbeit im Abstand von ein paar Monaten vermutlich unterschiedlich benoten. Die Ursachen? Zum einen haben Lehrer unterschiedliche Vorgaben, je nach Schule und Bundesland. Zum anderen haben sie einen großen Spielraum bei der Benotung und legen unterschiedliche Maßstäbe an. Aber vor allem, Lehrer sind auch nur Menschen. Und wie jeder andere werden auch sie von Sympathien, Vorlieben und Vorurteilen beeinflusst. Annas Lehrer, Herr Müller zum Beispiel, vergibt ungern schlechte Noten. Er will die Schüler motivieren und ermutigen. Für Herrn Mayer ist eine 5 kein Problem. Er möchte damit zu mehr Leistung anspornen. Außerdem benotet ein Lehrer Annas Arbeit besser, wenn er vorher mehrere schlechte korrigiert hat. Der direkte Vergleich macht's. Auch wenn Anna einen längeren Aufsatz schreibt, bekommt sie wahrscheinlich eine bessere Note als bei einem kürzeren. Und wenn sie schön ordentlich schreibt, wirkt sich das auch günstig auf ihre Note aus. Allein Annas Name kann dazu führen, dass sie bei gleicher Leistung eine bessere Note bekommt als Chantal. Ihr Freund Maximilian eine bessere als Kevin. Und als schlankes Kind bekommt sie auch eher gute Noten als ihre übergewichtige Freundin Frieda. Außerdem ist Anna Deutsche und Tochter eines Arztes. Ihr trauen Lehrer mehr zu als ihrer Mitschülerin mit Migrationshintergrund und Tochter eines Arbeiters. Am Ende bekommt Anna allein deswegen eine bessere Note, weil sie ein Mädchen ist. Man hält sie für fleißiger und ordentlicher als Jungen. Eine Leistung, viele Faktoren, viele Noten. Schulnoten wirken einfach und klar, aber objektiv sind sie nicht. Noten sind also offensichtlich weniger objektiv als viele meinen. Und die vielen verschiedenen Einflüsse, die wir im Film gesehen haben, die wurden alle wissenschaftlich untersucht. Also unser Beitrag basiert auf Fakten. Und wenn Sie Lust haben und mehr dazu wissen wollen, klicken Sie uns im Internet an. Wir haben einige Informationen für Sie zusammengestellt. Nun, dass Noten nicht objektiv sind, das liegt nicht etwa an den Lehrern, die 
bösartig wären. Nein, es liegt daran, dass sie Menschen sind, dass also ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Einschätzungen, natürlich auch ihre eigenen Vorurteile in die Bewertung einfließen. Und genau das ist das Problem der Noten, denn in ihnen steckt viel drin, was man so nicht sieht. Nun, für gute Schüler ist das vielleicht kein Problem, die leiden ja auch nicht unter den Noten. Aber ganz anders sieht das aus bei Schülern mit schlechten Noten. Für die wäre es nämlich besonders wichtig zu wissen, wo und wie können sie sich verbessern. Könnte man die Noten nicht einfach abschaffen, weglassen, sodass die Schüler auch keine Angst mehr davor haben, eine andere Art von Leistungsbewertung einführen. Dazu noch einmal einer der prominentesten Notenbefürworter Deutschlands. Er war 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Josef Kraus. Es sind wenige Schulen, die es machen. Das sind die sogenannten reformpädagogischen Schulen. Das hat mich bislang überhaupt nicht überzeugt. Reformpädagogische Schulen haben bei Schultests, ob das jetzt PISA oder was anderes ist, auch nicht besser abgeschnitten. Es stört mich vor allem, dass sie halt zu wenig transparent sind. Es sind in vielen, vielen Fällen halt schön formulierte Zeugnisse, die eigentlich eher vernebeln, als eindeutig äh, Rückmeldung zu geben. Vernebelt. Nun, das wollten wir genau wissen. Also wie sehen Bewertungen an solchen Schulen aus? Reformpädagogische Schulen wie die Waldorf- oder die Montessori-Schulen, die bewerten schon seit rund 100 Jahren ohne Noten. Und es gibt auch Regelschulen, die das tun. Nur eine Note ist ganz einfach, da stünde hier nur eine Zahl, aber eine Bewertung ist differenzierter, da muss man genau hinschauen. Und hier sieht man, wie differenziert das Ganze abläuft. Beim Arbeitsverhalten, ja, da geht es um ausgesprochen gut, beherrschst du, bis hin zu, hier musst du was nachmachen. Und dann geht es wirklich im Detail darum, also wie arbeitet man, ganz wichtig, da geht es um die Konzentration, um die partnerschaftliche Arbeit. Übrigens auch Qualitäten, die später im Job wichtig sind. Und dann sehr differenziert, es war eine Englischarbeit, alles das, was der Schüler kann oder wo er vielleicht besser werden sollte. Es geht um Raumbezeichnungen, Einrichtungsgegenstände benennen und so weiter. Also ein alles in allem extrem differenziertes Bild. Und genau das hilft dann dem Schüler auch, gezielt zu sagen, okay, da muss ich mehr tun. Nun, alleine die Benotung abschaffen, das reicht nicht. Das Besondere an einer Schule ohne Noten ist nämlich auch der Unterricht. Da sein? Äh, Deutsch. John? Mathe. Maxi? Englisch. Selina? Deutsch. Ruben? Englisch. Die Schüler suchen sich morgens das Fach aus, das sie heute lernen wollen. Alle machen etwas anderes. An der Primusschule in Minden ist das normal. Und jeder lernt in seinem Fach, in seinem eigenen Tempo und auf seinem Niveau. Sogar in ein und demselben Fach arbeiten die Kinder an unterschiedlichen Aufgaben. Die Lehrerin soll also all diese Schüler individuell fördern und fordern. Und das ohne Noten. Wie geht das? Woher wissen die Schüler zum Beispiel, was sie lernen sollen? Jedes Kind beginnt den Tag mit einem detaillierten Lernplan. So wie Ruben. Mein Englischziel heute wäre, ich kann über die Freizeitaktivitäten sprechen. Hier stehen immer die Aufgaben. ÜH, das bedeutet Übungsheft, Seite 56. Dann gucke ich in mein Übungsheft nach und dann mache ich das. Lernen mit Eigenverantwortung. Auch dieses Englischkartenspiel gehört zu Rubens heutigem Pensum. Er löst diese Aufgabe zusammen mit seinem Mitschüler Yannick. Sie müssen die Freizeitaktivitäten auf Englisch richtig zuordnen. Anschließend bestätigen sie sich gegenseitig, dass sie die Lerneinheit absolviert haben. Ein erstes Feedback. Die Schüler lernen selbstständig, denn in ihren Materialien finden sie auch Tipps, wie sie Aufgaben lösen und sich selbst überprüfen können. 
In Mathematik arbeiten die Schüler mit Büchern, die speziell für individuelles Lernen entwickelt wurden. Auch Josephine. Also man soll, muss erstmal halt diese ganz vielen Aufgaben lösen. Da übt man so gesagt für den Test. Und wenn der Test dann kommt, dann kann man hier noch eine Selbsteinschätzung machen. Ich kann einfache Multiplikationsaufgaben im Kopf multiplizieren. Das ist dann halt ganz gut. Da das bin ich mir sicher, dass ich das richtig kann. Hier bin ich mir so ein bisschen sicher, aber ich kann es halt nicht so gut. Und hier finde ich, dass ich es gar nicht kann. Erst wenn die Schüler alleine nicht weiterkommen und auch kein Mitschüler helfen kann, bitten sie die Lehrerin um Hilfe. So, hast du eine Frage? Ich habe das nicht ganz verstanden, weil hier auch keine Erklärung ist. Frontalunterricht, bei dem Lehrerin anne christine Exner allen Schülern gleichzeitig denselben Stoff vermittelt und sie benotet, gibt es nicht. Ich würde sagen, ich bin eher eine Lernbegleiterin, begleite die Kinder auf ihrem Weg des Lernens sozusagen. Ich gebe den Weg natürlich ein bisschen vor ähm, und ich helfe ihnen dabei. Ich, ähm, vielleicht kann man auch sagen, wie eine Art... Navigationssystem. Ich sage Ihnen, oh, da ist vielleicht äh, eine Sackgasse, da kommst du nicht weiter, ich helfe dir da raus. Während die Schüler einmal pro Woche Klassenrat halten, kontrolliert die Lehrerin die sogenannten Logbücher. Jeder Schüler hält darin seine Lernfortschritte und sein Verhalten fest und bewertet sie. anne christine Exner kommentiert das. Eine weitere Form der regelmäßigen Leistungsrückmeldung. Die Kinder schätzen sich erstmal selbst ein. Meistens sind die Kinder kritischer als wir Lehrer. Und ich kontrolliere im Grunde genommen noch mal nach. Ich kann dann auch noch mal sagen, okay, du sagst jetzt, die Arbeitshaltung war diese Woche super, denke ich jetzt anders. Und würde da noch mal zum Beispiel das Smiley anders ankreuzen, ein Kürzel dahinter. Oder ich würde es bestätigen und sagen, ja, das war super diese Woche. Nach jedem Lernbaustein erhält der Schüler ein Lernzertifikat. Ohne Noten, aber mit genauen Bewertungen und vielen Hinweisen. Ja, jetzt möchte ich einmal ganz kurz mit dir noch was besprechen. Und zwar hier über deine Gedichtemappe. Du kannst Gedichte mit Hilfe von deiner Schrift gestalten. Schau mal, was da bei den Hinweisen steht. Das Gedicht hättest du etwas mehr gestalten können. Genau. Da hast du hier oben angefangen und hier. Und auf einen Blick hört das plötzlich auf. Ich finde es erstens super, dass es keine Noten gibt. Also zum Beispiel, äh, weil beim Noten steht ja nur eine 4 oder eine 1. Und da weiß man ja nicht, was man gut oder schlecht gemacht hat. Bei einem Zertifikat, wie bei uns, steht dann, äh, sind dann Häkchen und da steht auch dazu, da steht dann noch dazu, was man verbessern könnte oder was man gut gemacht hat. Gucken wir uns mal das Logbuch an. Ne? Am Ende der Woche nimmt Ruben Logbücher und Lernzertifikate mit nach Hause. Viel Stoff für Gesprächsthemen. Auch zu den Unterrichtsinhalten. Wir hatten jetzt die äh, alten Griechen und wie ist Demokratie entstanden oder ähm, wie ist das mit Müll und Müllentsorgung? Also wir sprechen jetzt über solche Themen und nicht darüber, äh, ob jetzt einer eine 2 hat und der Sitznachbar eine 3 oder so. Ne? Das, ist, das ist richtig schön. So haben wir uns das auch erhofft vorher. Und auch im Zeugnis gibt es detaillierte Kommentare statt Noten. Ja. Da steht, Unterrichtsgespräche bereicherst du häufig durch gute und durchdachte Beiträge. Du hast ein großes Allgemeinwissen und teilst diese gern mit deinen Mitschülern, ohne dabei überheblich zu sein. Das fand ich zum Beispiel einen sehr schönen Satz. Individuelles Lernen und vieles selbst bestimmen. Ohne Noten. Und doch mit einer genauen und motivierenden Leistungsrückmeldung. In der Primusschule in Minden ist das Alltag. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Die Atmosphäre in diesem Klassenzimmer, die war irgendwie konzentriert, offen und angstfrei. Also Schule macht diesen Schülern auf jeden Fall Spaß. Und der kleine Ruben, der hat es, wie ich finde, süß auf den Punkt gebracht. Denn durch das ständige Feedback weiß der Lernende genau, wo er steht.
Und die Schüler lernen natürlich, früh sich selbst einzuschätzen. In der normalen Regelschule, da äh, gibt es ja oft erst Kontakt mit dem Lehrer, wenn es Probleme gibt. Aber hier sieht das ganz anders aus. Hier gibt es so ein selbstverständliches Miteinander von Schülern, Eltern und Lehrern. Aber diese Phase ohne Noten, die endet mit der achten Klasse, denn ab der neunten ist es so, da gibt es Abschlüsse, also von Gesetzes wegen muss da benotet werden. Und das bedeutet, diese Schüler bekommen plötzlich Noten. Benjamin ist in der 12 des Oberstufenkollegs der Laborschule Bielefeld. Hier darf er zu bestimmten Zeiten Musik üben, statt zum Unterricht zu gehen. Denn er studiert gleichzeitig Posaune an einer Musikhochschule. Fast sein ganzes Schulleben wurde er ohne Noten unterrichtet. Doch dann kamen die ersten Noten auch für ihn, denn für einen Abschluss sind sie Pflicht. Also das Gefühl, wenn man das erstmal eine benotete Arbeit aufschlägt, das war ja in unserem Fall dann sehr spät, ähm, unterscheidet sich seltsamerweise gar nicht so sehr von dem Gefühl, wenn man keine benotete Arbeit aufschlägt. Bei der Benotung war die Korrektur der Arbeit gleich. Nur ganz zum Schluss stand noch was, äh, stand noch was drauf. Und was ich allerdings negativ gemerkt habe, als ich benotete Arbeiten bekommen habe, ist, dass ich immer nur noch die letzte Seite aufgeschlagen habe, mir die Note angeguckt habe und wenn die in etwa gestimmt hat, so 96 Prozent, dann habe ich mir die Arbeit gar nicht mehr angeschaut. Die Benotung in Bielefeld ist nicht wie an einer normalen Regelschule. Benjamin bekommt nur Noten in den Fächern, die fürs Abitur zählen. Und er kann wählen, für was er sie bekommt. In seinem Leistungskurs Musik lässt er seine Komposition bewerten. Außerdem hat er sich für eine Musikklausur entschieden. Dafür hat er nicht nur eine Eins bekommen, sondern auch eine ausführliche Rückmeldung. Fühlst du die Aufgaben, die die Lösungsqualität vorsieht? Ne? Bei dieser Arbeit äh, reicht mir das Feedback auf jeden Fall aus. Ich äh, muss das natürlich selbst noch mal ein bisschen nachvollziehen und auseinanderpflücken. Und ähm, dann geht es jetzt eher nicht mehr darum, was in der Arbeit wie war, sondern was man darüber hinaus halt weitermachen kann. Benjamins Musiklehrer würde am liebsten ganz auf Noten verzichten, denn das verändert die Motivation seiner Schüler. Und man schielt dann nicht auf das Außen, auf das Erfüllen, sondern man entwickelt ein eigenes Bedürfnis. Und das ist für mich der große Unterschied. Bin ich ein Erfüller oder bin ich jemand, der ein eigenes Lernbedürfnis entwickelt und seine Neugier, seine Nase in die Luft halten lernt? Die Schüler kommen von ganz unterschiedlichen Schulen ans Oberstufenkolleg. Benjamin war vorher auf einer Waldorfschule. Super. Ich würde nämlich ganz gerne heute mit dir gucken, ob das so Seine Psychologielehrerin ist zugleich seine Tutorin. Bis zum Abitur berät sie ihn und hilft bei Problemen. Sie sieht Vorteile in dem Bielefelder Modell, in dem es vor der 12 keine Noten gibt. Ich als Lehrer kann nicht sagen, du musst das und das erbringen und dafür kriegst du die und die Note, sondern ich bin viel freier darin zu sagen, du bestehst, wenn du das und das machst. Aber du kannst natürlich auch viel kreativer damit umgehen und mir darüber hinaus zeigen, wie du die Sache siehst und äh, das anders angehen. Und deswegen ist meine Meinung, dass, wenn die Noten wegfallen, viel freier gearbeitet werden kann. Aber es ist tatsächlich so, dass mehr gelernt wird, wenn weniger Druck dahinter steht. Etwa ein Drittel von Benjamins Mitschülern hatte vorher keinen Abschluss geschafft, der sie für die Oberstufe qualifiziert. Doch das Oberstufenkolleg hat sie über ein Auswahlverfahren aufgenommen und gibt ihnen so eine Chance aufs Abitur. Vieles von dem Lernstoff wird gemeinsam erarbeitet, wie bei diesem psychologischen Experiment. Dabei geht es um Konditionierung durch Schmerz. 
Für Benjamin ist das selbstbestimmte Lernen etwas Besonderes. Ich würde sagen, es ist äh, ein sehr gutes Gefühl und es ist äh, ein Gefühl, was zu 100 Prozent davon gestützt wird, dass man sich ähm, erwachsen fühlt dann. Benjamin ist viel unterwegs zwischen Oberstufenkolleg, Musikhochschule und zu Hause. Deshalb hat er eine Sondererlaubnis und darf schon mit 17 unbegleitet Auto fahren. Seine Eltern haben ihre Kinder auf eine Waldorfschule geschickt, damit sie bis zu zehn ohne Noten lernen konnten. Die sind nicht in dieser Bedrückung, wenn ich eine Fünf habe, bin ich ein schlechter Mensch. Oder auch bei einer Drei, oder je nachdem, wie das Elternhaus beschaffen ist. Wenn nur eine Eins und eine Zwei zählt, dann ne, sind die dauernd unter Leistungsdruck. Benjamin ist ohne diesen Druck ein sehr guter Schüler geworden. Er hat Selbsteinschätzungen über seine Leistungen geschrieben und sie zusammen mit den Leistungsnachweisen in einem Ordner zusammengestellt. Den will er später für Bewerbungen nutzen. Dann ein bisschen nach Fächern geordnet, also hier habe ich Musik. Und dahinter hängen dann halt noch ein paar Leistungsnachweise. Er hat am Oberstufenkolleg seine Stärken entdeckt und sieht seiner Zukunft ganz entspannt entgegen. Letztendlich gibt es zwei große Sachen, die ich da verfolge. Das eine wäre tatsächlich Posaunist zu werden und Musik weiterzumachen, eventuell zu lehren, einfach aus dem Grund, dass man, oder ich habe das Gefühl, dass man in der Musik so viel Neues lernen kann und nur weil man eine Sache einmal gelernt hat, sie deshalb noch nicht für den Rest des Lebens abgeschlossen ist. Die zweite Sache wäre Bundeskanzler werden. <lacht> Warum nicht große Ziele verfolgen? Schule sollte nämlich eines auf jeden Fall. Sie sollte jungen Menschen Zuversicht schenken. Sie sollte sie fördern. Aber irgendwann kommt dieser Moment des Abschlusses. Und dann gibt es eine Abschlussnote. Nun, die Notenbefürworter, die meinen, Noten sind wichtig, denn sie bereiten vor auf die Leistungsgesellschaft. Aber die Frage stellt sich, hat ein Schüler mit guten Noten tatsächlich später im Beruf mehr Erfolg? Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, wir haben uns die angeschaut und die Bilanz ist eher ernüchternd. Nehmen wir an, jemand hat ein sehr gutes Abitur und das schlägt noch ein bisschen durch, vielleicht beim Bachelor, aber schon kaum mehr beim Master. Also in anderen Worten, je mehr Zeit zwischen dem Schulabschluss vergeht, umso unwichtiger ist die Note für den Erfolg. Und umgekehrt, ich kenne persönlich eine ganze Reihe von Menschen, die hatten eher ein naja, mittelmäßiges Abitur, aber die haben unglaubliche Karrieren hingelegt. Und was ist nun mit den Schülern, die mal auf einer Schule ohne Noten waren? Was wird später eigentlich aus denen? Wir haben uns mit einem getroffen. Sie sind ja am Anfang auf eine ganz normale Grundschule gegangen. Wie war da Ihr Zeugnis in der vierten Klasse? Ja, ich kann mich nicht, nicht mehr so äh, genau daran erinnern. Also mir war aus den Noten relativ schnell klar, dass das einfach nicht reicht äh, für den Übergang ins Gymnasium. Ne? Und äh, das war schon erstmal ein schwerer Schlag. Zum Glück hatte ich Eltern, die mir immer alle Türen offen gehalten haben, die mir auch sehr klar gemacht haben, wenn ich an mir arbeite, kann ich, kann ich über mich hinauswachsen und äh, dennoch alles erreichen. Ihre Eltern haben Sie dann auf eine Schule ohne Noten geschickt. Welche war das? Ich bin auf die Waldorfschule in hamburg wandsbek gekommen und äh, das war für mich auch eine ganz tolle Lernumgebung, muss ich sagen. Das ist eine Lernumgebung gewesen, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, die Lehrer interessieren mich wirklich für sich, für mich und haben im Grunde auch an meinen individuellen Talenten, Fähigkeiten, Interesse und die auch ent entwickelt und gestärkt. Es war einfach sehr viel weniger Schule und sehr viel mehr im Grunde Lernen. Ihr Abitur haben Sie mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bestanden. Und Sie haben 1984 mit Ihrem Cousin zusammen eine Spracherkennungssoftware entwickelt und dafür beim Jugendforschwettbewerb einen Preis gewonnen. Inwieweit hat die Schule ihren Forschergeist gefördert? Also es ging ja in der Waldorfschule weniger um die Vermittlung von standardisierten Stoff, der dann rezipiert wird, wiedergegeben wird, benotet wird, sondern eher darum, äh, wie ein Mathematiker zu denken, 
denken, wie ein Historiker zu denken, wie ein Philosoph zu denken. Ne? Und das ist im Grunde auch das, was als, als Forscher wichtig ist. Sie haben dann Physik und Mathematik studiert und sind aber danach in die empirische Bildungsforschung eingestiegen. Was machen Sie heute? Ich leite die Arbeit für Bildung in der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Mein erster Auftrag bei der OECD war die Konzeption und Entwicklung der PISA-Studie. Mr. PISA International, der Mann, der Deutschlands Bildungssystem mächtig erschüttert hat. Die PISA-Ergebnisse waren eine Katastrophe für Deutschland. Das deutsche Bildungssystem hat erneut in einem internationalen Vergleich schlecht abgeschnitten. Die Deutschen landen diesmal auf Platz 17. Deutschland komme unter 36 Nationen auf Platz 30. Nach drei Minuten diskutieren wir hier schon wieder, wie wir Kinder aussortieren und nicht, wie wir Kinder fördern können. Der PISA-Papst. Was sagen denn die PISA-Forschungsergebnisse? Brauchen Schüler Noten, um später in der Leistungsgesellschaft Erfolg zu haben? Absolut nein. Ich denke, die Waldorfschulen sind ein gutes Beispiel. Die Erfolgsquoten von Waldorfschülern, auch die, der, der Erfolg im späteren Leben, ist oft beeindruckend. Also ich glaube, da, wir dürfen uns nicht auf so vereinfachende Konzepte verlassen, also Schulnote gleich Schulerfolg. Wir machen das den Lehrkräften oft zu einfach wenn wir uns darauf beschränken, im Grunde Noten zu vergeben. Auch da müssen wir mehr Verantwortung schaffen, dass äh, Lehrer die Zeit, die Möglichkeiten haben, sich wirklich differenziert mit den individuellen Leistungen der Schüler auseinanderzusetzen, individuell zu fördern. Wo sind die Stärken und Schwächen dieses Schülers? Kann ich als Lehrer verstehen, dass verschiedene Schüler verschieden lernen und auch vielleicht unterschiedlich lernen zu unter unterschiedlichen äh, Lebenszeiten? Und darauf persönlich eingehen und das auch persönlich bewerten. Ich glaube, das macht guten Unterricht heute aus. Andreas Schleicher, der PISA-Chef, war Waldorfschüler. Also eine Schule ohne Noten. Und jetzt schauen Sie sich mal diese Köpfe hier an. Das waren alles Montessori-Schüler, also auch eine Schule ohne Noten. Und wer so alles darunter zählt, also zum Beispiel Larry Page und Sergey Brin. Die Gründer von Google oder der Mann mit der Glatze, Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der Mann mit der Brille, Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia oder die Frau, sie heißt Simone Bagetra und ist Aufsichtsratschefin von Henkel. Alles Schüler einer Schule ohne Noten. Ist das Zufall? Nun, manche sagen nein, denn diese andere Schulform, die fördert offensichtlich auch die Kreativität und die Angstfreiheit. Und nach all dem, was wir bei der Sendung gesehen haben, möchten wir eigentlich Lehrer, Schulleiter, Eltern Mut machen. Mut machen für mehr Schulen ohne Noten. Denn die meisten Schulbehörden sind offen dafür. Die Schüler werden individuell gefördert, lernen eben ohne Angst vor Noten. Und sie werden dadurch auch früh selbstständig. All das kostet mehr Zeit. Mehr Zeit für die Bewertung, für die Gespräche, mehr Engagement. Aber das Ganze lohnt sich. Denn in was könnte man Zeit besser investieren als in unsere Kinder? Wir müssen eines begreifen, dass die Schule der Zukunft eine andere sein muss als die Schule, die wir selbst erlebt haben. Das war's für heute und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss.